Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, we will study the step-by-step -step procedure on how ionic bonding happens. Further, we will illustrate how this bond takes place for us to have a clear understanding of the process. So without further ado, let us start this lecture tutorial. Sa bahagi ito, bibigyan pansin muna natin kung paano ba nagaganap ang tinatawag nating ionic bonding. Tulad ng nabanggit natin sa ating previous video lecture, ito ay nagaganap sa pagitan ng mga metals at non-metal elements. Bukod dito, ito ay may proseso kung saan ang isang element ay nagbibigay ng electrons samantalang ang kapareha naman nito ay tumatanggap. Ngunit paano nga ba natin malalaman sa ionic bonding kung aling element ang tatanggap at alin ang magbibigay? At gaano kadami ang electrons ang pwedeng tanggapin o ibigay ng isang element para ma-achieve ang tinatawag na stability? Ipakita natin gamit ang compound na lithium chloride. Ang compound na ito ay binubuo ng dalawang elements. Ito ay ang lithium at chlorine. Una, upang makuha natin ang electron sa valence shells ng mga elements involved sa compound na ating gagamitin, kailangan muna nating alamin kung saang family o group number ang mga ito na bibilang. Para mas madali nating maintindihan, mas maganda kung may hawak kang periodic table. Ngayong hawak mo na ang iyong periodic table, Mapapansin natin na sa vertical alignment ng mga elements, may makikita tayong mga numbers in Roman numerals from 1 to 8. Nagkakaroon pa ng pagkakataon na ang ilan sa mga ito ay may A at B. Ang mga numero na ito ay tinatawag nating family or group numbers. Ito ang gagamitin natin upang malaman ang bilang ng elektron sa valence shell ng isang element na gagamitin natin during the bond. Halimbawa, ang lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium at francium ay mga metal elements na nasa family 1. Nangangahulugan lamang nito na lahat ng elements na kapilang sa family 1 ay may isang elektron sa valence shell nito. Tandaan, upang makuha natin ang bilang ng elektron sa valence shell, ginagamit nating basihan ang family number kung saan kabilang ang element na involved sa situation. Ngayon, alamin natin ang bilang ng elektron sa valence shell ng lithium at chlorine. Sa ating periodic table, Ang lithium ay matatagpuan sa family 1A samantalang ang chlorine naman ay nasa family 7A. Kung ito ang respective families na kanilang kinabibilangan, kaya na ba nating malaman kung ilan ng electrons na mayroon sa valence shell ng mga nasabing atoms? Ang sagot ay, oo naman. Dahil tulad ng ating nabanggit, Ibabatay natin ang bilang ng elektron sa valence shell ng isang atom batay sa respective family number nito kung saan ito nabibilang. Dahil ang lithium ay nasa family 1A, nangangahulugan lamang na ito ay may isang elektron sa valence shell nito samantalang ang chlorine na kabilang sa family 7A ay nagtataglay ng titong elektron sa valence shell nito. Sa bahaging ito, Mapapansin natin na gumamit tayo ng dots upang maging representasyon ng bilang ng electrons na nakalagay sa valence shell ng element. Pangalawa, alamin naman natin kung aling element ang magbibigay at alin ang tatanggap. Sa ating periodic table, mapapansin natin na ang bilang ng family of elements ay nagmumula sa family 1 hanggang sa family 8. Kapag ang isang element ay matatagpuan sa family 8, o yung mga tinatawag nating noble gases, ito yung mga elements na stable na in terms of energy and number of electrons on their respective valence shell. Ibig sabihin, 
hindi na nila kailangan pang magbawas o tumanggap pa ng electrons galing o mula sa ibang elements para maging stable. Ito ang goal ng mga elements na nasa family 1 to family 7. Lahat ng elements na kabilang sa mga nabanggit na families ay gustong maging stable. So paano nila makakamit ang minimiting stability? Simple lamang. Kailangan lamang nilang humanap ng makakapareha na willing magbigay ng electron from a valence shell papunta sa kanilang respective shell to achieve a perfect 8 electrons or octet. Ito ang tinatawag nating octet rule kung saan ang isang element ay magiging stable kung ito ay may walong electron sa valence shell nito. Upang makamit ito, Ang element na may mas mababang bilang ng electron sa valence shell ang magbibigay, samantalang ang element na may mas mataas na bilang ang kailangang tumanggap dahil kakaunti na lamang ang kailangan nito upang makamit ang tinatawag na stability. Sa madaling salita, ang element na kabilang sa mas mababang family number ang magbibigay ng electron at ang element na kabilang naman sa mas mataas na family number ang kailangang tumanggap ng electron para ma-achieve ang tinatawag nating stability. Ngayon, ipakita natin kung papaano nagaganap ang ionic bonding sa pagitan ng lithium at chlorine para mabuo ang lithium chloride. Balikan lamang natin ang saglit upang maliwanagan tayo. Una, Gamit ang periodic table, inaalam muna natin kung saan family number kabilang ang mga elements involved sa given compound. Pangalawa, ginagamit natin basihan ang family number upang malaman ang bilang ng electrons na mayroon sa valence shell ang mga elements na involved sa situation. Pangatlo, gumagamit tayo ng dots to represent the number of electrons present on the valence shell of an element. Dahil nga nabanggit natin na ang element na kabilang sa mas mababang family number ang magbibigay ng electron at ang element na kabilang sa mas mataas na family number ang tatanggap, nangangahulugan lamang nito na ang kaisa-isang electron na mayroon ang lithium sa valence shell nito ay ililipat patungo sa chlorine na may pitong electron sa valence shell upang maging stable. Ngunit anong magaganap sa mga atoms na nawalan at tumanggap ng electrons? Ang mga atoms na ito ay magiging ions dahil sila ay nagkaroon ng charges na magiging basihan upang malaman natin kung aling element ang nawalan at alin ang tumanggap. Tandaan, sa konsepto ng ionic bonding, kapag ang isang element ay magbigay o nawalan ng respective number of electrons, ito ay magkakaroon ng positive charge depende sa bilang ng electrons na kaniyang ibinigay sa kaniyang kapareha. Ito ang magiging dahilan kung bakit mabubuo ang isang cat ion na isang positive ion na nabuo.
nangangulugan na mas mataas ang electronegativity ng chlorine kaysa sa lithium. Sabay nating illustrate ang ionic bonding na nagaganap sa mga sumusunod na compounds. Tandaan na sa gawaing ito, mas mainam kung nananatiling hawak mo ang iyong periodic table at may lapis at papel ka upang makasunod sa pagsasagot. Simulan natin ang pagsasanay sa compound na calcium sulfide. Ito ay binubuo ng dalawang elements na calcium at sulfur. Muli, balikan natin ang bawat step upang hindi tayo maligaw ng landas sa pagsasagot. Una, saang family numbers kabilang ang mga elements na calcium at sulfur na bumubuo sa compound na calcium sulfide? Muli, gamitin mo ang iyong periodic table upang mahanap ito. Tama, ang calcium ay kabilang sa family 2A, samantalang ang sulfur ay kabilang sa family 6A. Gamit ang family number ng mga nasabing element, gagamit tayo ng dot bilang representation ng electron numbers na mayroon sa valence shell ng mga element sa ating simulation. Dahil ang calcium ay kabilang sa family 2A, nangangahulugan na ito ay may dalawang electron sa valence shell. Samantalang ang sulfur naman ay kabilang sa family 6A, kung kaya ito ay may anim na electron sa valence shell nito. Alamin naman natin kung alin ang magbabawas at alin ang tatanggap ng electron. Paano nga natin ito malalaman? Tama, ito ay malalaman natin depende sa family number nito tulad ng ating kung ang element ay kabilang sa family number na mas mababa ang bilang, ito ang magbabawas. Samantalang ang element na kabilang sa mas mataas na family number naman ang tatanggap. Dahil dito, ang calcium ay magtatransfer ng dalawang electrons sa kapareha nitong sulfur na nangangailangan pa ng dalawang electrons para ma-achieve ang walong electrons sa valence shell. Muli, ang pinagbasihan natin dito ay ang family numbers ng mga nabanggit na elements. Kung kaya, ang calcium ay magiging isang calcium ion na may dalawang positive charge, samantalang ang sulfur naman ay magiging sulfur ion na may dalawang negative charge. Muli, at itatandaan na kapag ang isang atom ay nagbawas ng elektron, ito ay magkakaroon ng positive charge depende sa bilang ng electrons na kanyang pinakawalan at kapag ang isang atom naman ay tumanggap ng elektron, ito naman ay magkakaroon ng negative charge depende sa bilang ng electrons na kanyang tinanggap mula sa kapareha. Sa bahaging ito, Bibigyan kita ng dalawang compounds na maaari mong gawing pagsasanay upang maipakita ang ionic bonding na nagaganap sa composition ng mga compounds na ito. Katapos kong maibigay ang mga nasabing compounds, maaari mong ipos ang video lecture na ito ng ilang minuto at iyong balikan upang tingnan kung tama ang iyong ginawa. Narito ang mga compounds na iyong gagamitin sa iyong pagsasanay. Number 1, Magnesium Oxide. Number 2, Silver Chloride. Kung pareho tayo ng naging sagot, magaling. Binabati kita at talagang pinag-usayan mo ang pagsasagot sa gawain ito. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.